Dopo il dramma dell'affondamento del sommergibile Squalus, vediamo l'uomo alle prese col mare per sottrargli la sua preda tomba di 26 marinai. Dopo 52 lunghi giorni di faticosi e minuziosi preparativi compiuti da bordo della nave da recupero Falcon, l'ultimo dei sette grandi cassoni aventi ognuno una potenza di sollevamento di 80 tonnellate viene zavorrato d'acqua affinché possa venir colato a fondo e agganciato al sommergibile giacente ad una profondità di oltre 70 metri e incastrato in un metro e mezzo di fango. Hanno provveduto alla difficile manovra gli stessi palombari che con la loro abnegazione facilitarono l'esodo dei 33 superstiti dallo scafo sommerso. Dalla nave di recupero e dal sommergibile Sculpin, gemello di quello affondato, l'aria compressa viene immessa attraverso un complicato complesso di valvole e di tubi nei cassoni e nel sommergibile stesso, poiché solo la spinta ascensionale dell'aria, che viene così a sostituire il peso dell'acqua nei cassoni e nello scafo, è forza bastevole a vincere la resistenza formidabile della massa d'acqua che grava sullo squalus. La spinta era stata calcolata sufficiente a sollevare di primo acchito a 17 metri dalla superficie lo scafo di 1450 tonnellate e una seconda operazione avrebbe quindi riportato a galla. Nelle acque ribollenti, la comparsa dei primi cassoni sembra promettere il successo dell'audace impresa. Ma improvvisamente un altro cassone irrompe alla superficie, sciolto dai cavi che non hanno resistito allo sforzo. dello squalus riemerge al sole un attimo per scomparire subito dopo nel vortice del risucchio che si richiude inesorabile sul tragico scafo.